ধরো তুমি মাঠে গিয়ে হাতে একটা বল নিয়ে ভূমির সাথে তীরচোকভাবে ছুঁড়ে মারলে তাহলে তুমি বেশ কয়েকটা জিনিস দেখবে যেমন বলটা উঠতে উঠতে একটা দূরত্ব পর্যন্ত উঠলো এরপর আবার নামা শুরু করলো নেমে ভূমিতে এসে পড়লো এখন যে পয়েন্টে তুমি যে পয়েন্ট থেকে বলটা তুমি ছুঁড়ে মারলে সেই পয়েন্টে যদি তুমি আমাদের অরিজিন আঁকো মূলবিন্দু ধরে যদি অক্ষতটা আঁকো তাহলে এরকম একটা জিনিস পাওয়া যায় তো তুমি কি করেছিলে অনুভূমিকের সাথে তীরচকভাবে ধরে তীরচকভাবে এই কোনটা হচ্ছে আমার তীরচকভাবে এবং ধরি ভি পেকে তুমি বলটা ছুঁড়ে মারছিলাম তো বলটা যদি ভি পেকে ছুঁড়ে মারো এবং আমি ধরি এই অনুভূমিকের সাথে তুমি থিটা কোণে ছুঁড়ে মারছো ঠিক আছে তাহলে কি আমার বলটা একটা দূরত্ব পর্যন্ত উঠলো উঠতে উঠতে এবং এরপরে নামা শুরু করলো তো আমি ধরি সে ভূমি থেকে এই উচ্চতা উঠছে সে চতুর্থটা উচ্চতাটা উঠছে সেটা হচ্ছে এই আর সে এই পয়েন্ট থেকে ওঠা শুরু করে এবং আবার ভূমিতে এসে পড়তে যে টাইমটা নিল অর্থাৎ তার ট্রাভেলিং টাইম আমি ধরি সেই টাইমটা হচ্ছে টি যাকে আমরা বলি হচ্ছে পর্যায়কাল আর এই যে সে এই উচ্চতাটা উঠলো এখানে এই এইসকে আমরা বলবো হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা আমি যে পয়েন্ট থেকে বলটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম এবং বলটা যে পয়েন্টে এসে পড়ল এই দুইটা পয়েন্টের যে সরল রৈখিক দূরত্ব সেটাকে আমি বলবো আর এবং আরটাকে আমরা বইয়ের ভাষায় বলি আনুভূমিক পাল্লা তার মানে এই যে পুরো ঘটনাটাতে তোমার কি ভি এবং থিটা এই দুইটা ভ্যালু ফিক্সড আর হচ্ছে তোমাকে বের করতে হবে টি এইস আর এদের ভ্যালু কি হবে এখন আমরা কি করতে পারি এই যে আমাদের বেগ ছিল ভি ভি বেগে আমরা যে ছুঁড়ে মেরেছি একে আমরা দুইটা অক্ষে উপাংশে বিভক্ত করে দিতে পারি দুইটা অংশে ভাগ করে দিতে পারি যেমন এক্স অক্ষের দিকে তার উপাংশ হবে ভি কস থিটা একে আমরা প্রকাশ করব হচ্ছে ভি এক্স দিয়া তার মানে ভি এক্স ইকাল টু ভি কস থিটা এবং এর যে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ সেটা আমি যদি ভি ওয়াই ধরি তবে ভি ওয়াই ইকাল টু হবে ভি সাইন থিটা এবং আমরা বলেছিলাম গত লেকচারে যে আমরা পরিবেশটা খুবই ঠান্ডা এবং হচ্ছে কোনো বাতাস নেই তার মানে আমার এক সক্ষে কোনো তরণ নেই অর্থাৎ এক সক্ষ বরাবর আমার তরণ শূন্য তো আমার এক সক্ষ বরাবর তরণ শূন্য এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচের দিকে আমার গ্র্যাভিটি ক্রিয়েশিয়াল তার মানে আমার নিচের দিকে একটা তরণ রয়েছে সেটা হচ্ছে জি এখন আমি যদি যেহেতু হচ্ছে তরণ এবং বেগ দুটোই ভেক্টর আসি তার মানে কি আমার এবং দুইটা বিপরীত দিকে তার মানে আমার একটা ডিরেকশন যদি পজিটিভ হয় আর একটা ডিরেকশন হবে নেগেটিভ তো আমি ধরে নেই উপরের দিকটা পজিটিভ এবং নিচের দিকটা নেগেটিভ তার মানে ভি সাইন থিটা এর ডিরেকশানটা হবে পজিটিভ এবং জি এর ডিরেকশানটা হবে এর ডিরেকশানটা হবে নেগেটিভ এখন আমরা একমাত্রিক গতির যে সমীকরণগুলো জানি সেই সমীকরণগুলো আমরা যদি দুইটা অক্ষে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা এই যে আমাদের টি এইস আর এর ফর্মুলাগুলো ডিরাইভ করে আনতে পারবো চলো আমরা এক এক করে সবগুলোকে বের করে ফেলি তাহলে প্রথমে আমাদের টার্গেট টি এখন এটা বের করার জন্য প্রথমে দেখো তোমাকে কি কি ক্লু দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে শুধু ভি এবং থিটা এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে বলটা কি যে তল থেকে যে তল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল আবার কি ঘুরে এসে সেই তলেই পড়েছে না তার মানে কি এক সক্ষ বরাবর তার যদিও একটা ডিসপ্লেসমেন্ট আছে এক সক্ষ বরাবর যদিও তার একটা ডিসপ্লেসমেন্ট আছে বাট ওয়াই অক্ষ বরাবর কিন্তু তার স্মরণ শূন্য তাই না দেখো ওয়াই সে ওয়াই যে তল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই তলেই যেহেতু এসে পড়েছে তার মানে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর তার ডিসপ্লেসমেন্ট শূন্য এখন আমরা যদি যে আমাদের যে একমাত্রিক গতির ফর্মুলাটা আছে এসিক্যাল এসিক্যাল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই ফর্মুলাটাকে যদি আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা টি এর ভ্যালু পেয়ে যাব কীভাবে ধরো এই ফর্মুলাটাকে আমরা যদি ওয়াই অক্ষে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এস ওয়াই ইকাল টু ইউ ওয়াই 
प्लस हाफ ए वाई टी स्कोर एन एखे टीटा हमार पर्याकाल और एस अक्ष बराबर सरि वाई अक्ष बराबर स्वरण शून्य एवं वाई अक्ष बराबर हमारे आदिविक हे भि सैन थीटा ए डेक्शन टाइम धरे पजिटी भि सैन थीटा एवं ये तो हमारे पर्याकाल ये डिनोट कर टी दिए कैपिटल टी ता प्लस हाफ हमारे वाई अक्ष बराबर तरण यहाँ हे ग्राविटी और यहाँ जेहेतु वाई अक्ष बराबर बेगे नीचे दिखे तरह ये हमारे माइनस जी इंटू टी स्कोर एन यहाँ हे एक क्योंकुलेशन कर ले फार्दार क्योंकुलेशन कर ले रखम आ जिरो भी सैन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्कोर एखान टी कमन नीले पा जाए भि सैन थीटा माइनस हाफ जी टी एखान टीयर भू आसू तो एक हे टीवल टू जिरो एवं अन्टी हे भि सैन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्ल टू जिरो एपर हाफ जी टी इक्ल टू भि सैन थीटा सूतरा टी इक्ल टू भि सैन थीटा टू भि सैन थीटा बी तरह देखो एखे भिटा हमारे निक्षेपण बेग ए थीटार निक्षेपण कण एन प्रश्न हे टीयर मान दो क्या आसल एक जिरो और एक हे एटा दुटा क्या आसल तुम्हें जो चित्रे दिखे ख्याल कर देखो तो देखे हमारे वाई अक्ष बराबर जो स्वरण शून्य होता क्योंकि दुई बार हो एक हे पॉइंट हो पॉइंट होता है एवं पॉइंटे तर समय शून्य टी कल टू जिरो एवं पॉइंट पर्त आसते समय लगे टी अर्थात कैपिटल टी एक कारण हे जेहे दुई बार स्वरण वाई अक्ष बराबर स्वरण शून्य हो कारण टीयर भैलू दूटे पे हमारे पर्याकाल पर्याकाल टीकाल टू टू आई सी सैन थीटा बी कारण हमें ये पॉइंट थे ये पॉइंट आसते जो समय लगे सेटे बोलते से पर्याकाल अच्छा हमारे पलटार वाई अक्ष बराबर ना हो स्वरण शून्य छो कक्ष बराबर क्योंकि तरह एक डिसप्लेसमेंट छो जेटा के बोलते आर अर्थात आनुभूमिक पाल्ला तो ये कि हमारे एक सक्ष बराबर स्वरण ये हमें धरी एस एक्स इक्ल टू आर अर्थात एक सक्ष बराबर स्वरण आर एवं हमारे वाई अक्ष बराबर स्वरण छो शून्य एन एक कथा बोले से एक सक्ष बराबर को तरण नहीं तरह एक सक्ष बराबर से सर्वदा समबेगे गेसा एन आप समबेगे एक सूत्र जानी से एसिकल टू भिटी एन य सूत्रा जो एक्स अक्षे एप्लाई कर दी तो कि एस एक्स इक्ल टू भि एक्स इंटू टीटा कि एक्सक्ष बराबर जे स्वरण होते जो समय लगे से ही समय से ही समय तो हमारे कैपिटल टी अच्छा तो एक एक्सक्ष बराबर जो स्वरण एक धरल कत आर आनुभविक पाल्ला आर एवं भि एक्स हमारे भि कस्थिटा एवं एक आगे हमें टीयर मान बेर कर टू भि सैन थीटा बी तेो एखे ऊपर पासी भि स्कोर टू सैन थीटा कस्थिटा बी और तरपे हमें भि स्कोर इंटू टू सैन थीटा कस्थिटा मान हम सैन टू आई थीटा एन थो नीचे जी तानुभविक पाल्लार फर्मुला पे गेसि से आरिकल टू भि स्कोर सैन टू आई थीटा डिवाइड बी एट आनुभूमिक पाल्ला देखो आप हे दो जिन पे गेसि अलरेडी एक हे आनुभूमिक पाल्ला और एक हमारे पर्याकाल एन लगे और एक जिन से हमारे सर्वोच्च उच्चता एस सर्वोच्च उच्चता हमार वाई अक्ष बराबर स्वरण तईना तो हमें जो एकम्रिक गतर जो स्मरण समीकरण 
সেটাকে যদি আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমরা এইচ পেয়ে যাই যেটা হচ্ছে এস ওয়াই ইকাল টু ইউ ওয়াই টি প্লাস হাফ এ ওয়াই টি স্কোয়ার তো এই সূত্রে আমরা যদি এস ওয়াই ইকাল টু এইচ বসাই তবে কিন্তু আমরা আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতা পেয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চ উচ্চতায় উঠতে যে সময় লাগবে সেটা যদি এই স্মলটি হয় তাহলে আমরা কিন্তু সেই স্মলটি কত সেটা জানি না মানে আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগে সেটা আমরা জানি না তাহলে আমরা এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো না এখন সর্বোচ্চ উচ্চতার মধ্যে একটা চমৎকার জিনিস লুকিয়ে আছে সেটা আসো দেখি দেখো এই বলটা যখন কি সে এই পথটা ধরে ট্রাভেল করে তখন তার প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে তার দুইটা বেগ থাকে একটা এক্স অক্ষ বরাবর বেগ আর একটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ তাই না তো এক্স অক্ষ বরাবর বেগটা হচ্ছে সব সময় ভি এক্স আর ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগটা যদি আমরা শুরুতে ভি ওয়াই ধরে নিয়েছিলাম এই ওয়াই অক্ষ বরাবর ভি ওয়াই বেগটা কি আমার কিন্তু সব সময় চেঞ্জ হচ্ছে কেন চেঞ্জ হচ্ছে কারণ এই ওয়াই অক্ষ বরাবর সর্বদা নিচের দিকে গ্র্যাভিটি ক্রিয়াশীল আর গ্র্যাভিটিটা আমার ওয়াই অক্ষের বেগকে ইফেক্ট করতেছে তার মানে আমার ওয়াই অক্ষের বেগটা আস্তে আস্তে কমতেছে তো সর্বোচ্চ উচ্চতায় যখন সে আসে তখন কি তখনও স্টিল তার এক্স অক্ষ বরাবর বেগ ভি এক্স যা ছিল তাই হুম কিন্তু এই সময় তার যে ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ এটা কিন্তু আর নাই এটা শূন্য হয়ে গেছে এই কারণে সে আর উপরে উঠে নাই ঠিক আছে এই পয়েন্টে তার ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগটা কিন্তু শূন্য এই ইনফরমেশনটা তোমার অনেক ম্যাথ সলভ করতে কাজে লাগবে তার মানে এইখানে একটা আরেকটা ইনফরমেশন নোট করে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তুর গতি শুধু একমাত্রিক অর্থাৎ সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তুটি শুধু আনুভূমিক বরাবর গতিশীল থাকে এখন আমরা এই যে সর্বোচ্চ উচ্চতা উচ্চতায় আমার যে ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ শূন্য এই জিনিসটা যদি এই বিষয়টা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি একমাত্রিক গতি সমীকরণে তাহলে কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতাটা আমরা নির্ণয় করতে পারব যেমন আমরা একটা ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখন ভি স্কোয়ারটা আমার কি ভি ওয়াই যেটা হচ্ছে আমার এই যে সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ সেটা কত আমার শূন্য এবং ইউ স্কোয়ারটা হচ্ছে আমার এই যে এই পয়েন্টে আদি বেগ ওয়াই অক্ষ বরাবর সেটা হচ্ছে ভি সাইন থিটা আমরা এই ফর্মুলাটাকে ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাপ্লাই করতেছি ভি সাইন থিটা হোল স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই অক্ষ বরাবর আমার সবসময় গ্র্যাভিটি নিচের দিকে এটা হচ্ছে মাইনাস জি এবং এসটা হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ বরাবর এবার এইস তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম জিরো ইকাল টু ভি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু জি এইস তাহলে আমার এই সিকালটা আসছে হচ্ছে ভি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই টু জি তাহলে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতাও পেয়ে গেছি এখন আমরা আরেকটা জিনিস নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগে তো আমি প্রথমে ধরে নেই আমার সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে তি প্রাইম সময় লাগে তাহলে আমরা একমাত্রিক গতির একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এসিক্যাল টু ইউ প্লাস ভি ভি বাই টু ইন্টু টি তো এই সূত্রটাকে আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাপ্লাই করলে তো এস ওয়াই ইকাল টু ইউ ওয়াই প্লাস ভি ওয়াই বাই টু ইন্টু টি প্রাইম আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে যদি টি প্রাইম সময় লাগে তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতা স্মরণটা হচ্ছে এইস ইকাল টু ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই হচ্ছে আমার ভি সাইন থিটা এবং ভি ওয়াই সর্বোচ্চ উচ্চতায় আমার বেগ শূন্য বাই টু ইন্টু টি প্রাইম একটু আগেই আমরা বের করেছি এই স্কোয়ার টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি এবং এখানে থাকছে আমার ভি সাইন থিটা বাই টু ইন্টু টি প্রাইম তাহলে আর এক লাইন ক্যালকুলেশন করলেই তুমি টি প্রাইম ইকালটো পেয়ে যাবে হচ্ছে ভি সাইন থিটা বাই জি ঠিক আছে তো এইখানে আরেকটা বিষয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে 
আমার যে টোটাল টাইমটা ছিল সেটা হচ্ছে অর্থাৎ পর্যায়কাল ছিল সেটা কিন্তু ছিল টু ভি সাইন থিটা পাই জি আর আমার সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময় লেগেছে ভি সাইন থিটা পাই জি মানে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে যে সময় লাগে সেটা হচ্ছে আমার পর্যায়কালের অর্ধেক মানে সে অর্ধেক সময় সে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠে এবং বাকি অর্ধেক সময় সে নেমে পড়ে নেমে যায় ওকে তাহলে আমাদের প্রজেক্টালের ফর্মুলা ছিল এই কয়েকটাই থ্যাংক ইউ